இந்த வீடியோனுடைய கடைசி வரைக்கும் எல்லா பெண்களும் பெண்களை ஆதரிக்கின்ற பெண்களை மதிக்கின்ற எல்லா ஆண்களும் இந்த வீடியோனுடைய கடைசி வரை தயவு செய்து பார்க்க வேண்டும் என்று கூறுகின்றேன் எதை முன்னால் பேச வேண்டும் எதை பின்னால் பேச வேண்டும் என்று எனக்கு தெரியவில்லை இன்று இது பல பதிவுகளாக கூட இதை நான் போட வேண்டியதாக இருக்கின்றது இதுல கூட ஓரளவுக்கு தான் சொல்லியிருக்கேன் நிறைய விஷயங்களை நான் எனக்கு ஆதங்கங்களை பேச வேண்டியதாக இருக்கின்றது அந்த அஸ்தினாபுரத்தில் எப்படி வந்து உனக்கு அந்த பாஞ்சாலியினுடைய அந்த ஆடைகள் கலைந்த பொழுது எந்த அளவுக்கு அந்த சபையில் இருக்கின்ற இருக்கிறவர்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஆத்திரத்தை அடக்க முடியாமல் எப்படி கொதித்தார்களோ அத்தனை அளவுக்கு இந்த கொதிப்பு அவன் பேசிய அந்த ஒரு ஒரு வார்த்தையிலும் எனக்கு கொந்தளித்து போயிருக்கின்றேன் நாடே கொந்தளிக்கு கொந்தளித்து போயிருக்கிறது என்று கூறலாம் ஆனால் அந்த அந்த செஞ்சோற்று கடன் தீர்ப்பதற்காக அன்று அனைவரும் எல்லாம் அந்த சபையில் பேச முடியாமல் இருந்தார்கள் என்பது ஒன்று ஆனால் இன்று வந்து இந்த மீடியாக்கள் அந்த செஞ்சோற்றை வந்து எதிர்த்து வாதிடுபவர்களுக்கும் அந்த செஞ்சோறு கொடுக்கும் அந்த பிரச்சனை எனக்கு இல்லை எனக்கு எல்லாம் எதிர்த்து கேள்வி கேட்கலாம் அதோடு இல்லாமல் போன ஒரு வீடியோல நான் வந்து இந்த முருகரை பத்தி ஒரு பூஜை ஒன்று சொல்லியிருந்தேன் வர கிருத்திக ஆகஸ்ட் பனிரெண்டாம் தேதி முடிகின்றது அந்த பூஜை நான் சொல்வது தினமும் காலை ஆரோ சாயந்தரம் ஆரோன்னு ஒரு பூஜை சொல்லியிருக்கிறேன் அதுல வந்து நான் ஒரு நாலே நாலு லைன்ல ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்கேன் அது வந்து இன்னையில இருந்து நீங்க அதை கந்த சஷ்டி கவசமே கூட சொல்லுங்கன்றது ஒண்ணு சொல்றேன் அதே மாதிரி அந்த கிருத்திகை வரைக்கு மட்டும் இல்லாம வேற எப்பாவதாவது லைஃப்ல உங்களுக்கு முக்கியமான விஷயங்கள் நடக்கணும்னா முப்பத்தி நாட்கள் அதை நீங்கள் செய்யலாம் என்றும் அந்த நான் சொன்ன குருஜி எனக்கு சொன்னாரு அதை நான் அந்த வீடியோல சொல்ல மறந்துட்டேன் வீடியோவை நான் இந்த வீடியோனுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டிருக்கேன் அங்க போயிட்டு மறுபடியும் பாருங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் ஓ இந்திய பெண்ணே பாரதி பேசுகின்றேன் ஓ அழகிய கந்தனே முருகா கார்த்திகேயா உன் இருப்பை உணர்த்த உன் கவசம் இருப்பதை இந்த உலகோர்க்கு உணர்த்த எல்லோரும் மனப்பாட செய்யுள் மாதிரி சொல்லி கொண்டிருந்ததை மேல்தட்டு மக்கள் கீழ்த்தட்டு மக்கள் என்று அனைவரும் அதை உற்று நோக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே நீ முக கவசம் எதற்கு என் கவசத்தையும் கையில் எடுங்கள் என் கந்த சஷ்டி கவசம் முழுக்க முழுக்க தலை முதல் கால் வரை காப்பதற்கு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபதாம் ஆண்டு மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளையினுடைய மாணவனான தேவராய சுவாமிகளினுடைய பெரும் மாபெரும் மனிதனால் அது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது அந்த காலத்தில் உள்ளுறுப்புகளினுடைய பெயர்கள் கூட அவர்களுக்கு தெரிந்திருந்தால் அதையெல்லாம் கூட அவர்கள் எழுதியிருப்பார்கள் என்று முருகன் இந்த பிரபஞ்ச சக்தி மூலமாக அனைவருக்கும் நினைவூட்டுவதற்காகவே இந்த பிரபஞ்சம் அந்த கந்த கந்த சஷ்டியினுடைய இருப்பை இன்று உலகம் படும் பாட்டை மாற்றுவதற்கு அந்த கந்த சஷ்டிதான் நீங்கள் சொல்ல வேண்டியது என்று முருகன் ஆணித்தரமாய் அடித்து சொல்ல வந்ததுதான் இந்த சர்ச்சை அல்ட்ரா மாடர்ன் செலிபிரிட்டியிலிருந்து ஸ்லோகங்கள் புரிந்ததோ அல்லது புரியாமலோ சொல்லும் கடைக்கோடி மனிதன் வரை அதற்காக குரல் கொடுப்பதிலிருந்து ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அதை பற்றி உன்னதமான ஒரு கண்ணோட்டம் இருந்திருக்கின்றது என்பதை அடித்து இறக்கி இருக்கின்றது நாம் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பதிலுக்கு நாம் அடுத்த மதத்தை வம்புக்கு இழுக்க வேண்டாம் என்றும் நாம் இவற்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொரு மதமும் தனது வாழ்விடம் வாழும் காலம் அதாவது ஒரு ஊரில் பத்து வீடு இருபது வீடே இருக்கும் காடுகள் போல இருக்கும் ஒரு பத்தாயிரம் வருடங்களுக்கு முன் அல்லது ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன் என அந்தந்த கால ஆபத்துக்கு ஏற்ப தற்காத்து கொள்ள நூறு மனிதனில் ஒருவன் யோசிக்கிறான் அவன் சுற்றி உள்ள மனிதனையும் தன்னையும் காப்பாற்ற உக்திகளை யோசிக்கிறான் நம் முருகன் போன்று மூன்று மடங்கு பெரியதான யானையாளி சிம்மையாளி போன்ற கலப்பின மிருகங்கள் சிறிய மிருகங்களையும் மனிதர்களையும் நொடிப்பொழுதில் கொன்று வீழ்த்திவிடும் அதற்கு ஆயுதமாக முருகன் வேலையும் சிவன் இரும்பால் செய்த சூலத்தையும் கண்டுபிடித்தார்கள் ஆனால் இவர்கள் விட இவர்களை விட மூன்று மடங்கு பெரிய அசுரர்களுக்கு மற்றும் கலப்பான மிருகங்களை அழிக்க அது போதாது இது போதாது என்று தியான முறைகள் மூச்சு பயிற்சி மூலமாக பல விந்தைகளை தெரிந்து கொண்டு கொடிய பகைவர்களையும் அழித்தார்கள் அதாவது சிவனும் முருகனும் எல்லா கடவுளும் யாரும் தன்னை கடவுள் என்று அவர்கள் எந்த காலத்திலும் சொல்லிக் கொள்ளவே இல்லை அவர்கள் பெரும் ஆபத்திலிருந்து காப்பாற்றியவர்கள் என்பதால் மனிதர்கள் அவர்களை கடவுளாக பார்த்தார்கள் தொண்டனாக மாறினார்கள் அவரவர் விருப்பப்படி கடவுளை புரிந்து கொண்டார்கள் மஞ்சள் குங்குமம் வைத்து பூஜிக்கலாம் அல்லது அவர் பற்றி போற்றி பாடல்கள் பாடலாம் என்று மனிதர்கள்தான் அவர்களை கடவுளாக மாற்றிக் கொண்டார்கள் இன்று உள்ளது போல் வீடுகள் அப்போது கிடையாது காட்டின் நடுவே வீடுகள் இருக்கும் தொலை வீடுகள் இருக்கலாம் ஓட்டு வீடுகள் இருக்கலாம் எந்த விலங்குகள் வேண்டுமானாலும் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் எதுவானாலும் செய்யலாம் செய்யான் பூரான் கடிவிட விஷங்கள் பல குழந்தைகளை கொன்று கொண்டு போய்விடுகின்ற ஒரு விஷயமாக இருந்தது உருவத்தில் சிறியதாக இருக்கின்ற விஷயங்களும் கொல்லக்கூடியதாக இருந்தது பெரியதாக இருக்கும் விஷயங்களும் கொல்லக்கூடியதாக இருக்கின்றது மனிதர்களை 
இன்னைக்கு வந்து பத்து மணிக்கு மேல உள்ள இந்த செக்ஷுவல் டிசீஸ் பத்தி சொல்ற அந்த சேனல்கள் கொடுக்கும் விளக்கங்களை கேட்பவர்கள் முகத்தை சுழிப்பவர்களாக இருக்கின்றார்கள் ஆனால் அதே வீட்டில் விடையில் சொல்ல முடியாத ஒரு பிரச்சனையை மீட்க மீட்க யாராவது வரமாட்டார்களா என்று இருப்பவர் நாட்டில் எத்தனையோ பேர் அவனுக்கு அந்த நிகழ்ச்சி கடவுள் இது ஒரு ஹால்ல பேசும் விஷயமாக என்றோ இருந்திருந்தால் நாம் அப்பொழுதே ட்ரீட்மெண்ட் செய்திருக்கலாமே என்ற ஆதங்கம் நூறு குழந்தைகளை பெற்று பிறப்புறுப்புகள் அடிவாங்கி போயிருக்கும் இந்த பெண்கள் கிறிஸ்துவுக்கு முன்னால் ஏன் கிறிஸ்துவுக்கு முன்னால் என்று சொல்கிறேன் என்றால் கிறிஸ்துவாக இருக்கட்டும் எல்லா மதமும் அதற்கு பின்னால் வந்தவை மிக 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 முன்னால் காலம் என்பதற்காக இவற்றை நான் கூறிக்கொண்டிருக்கின்றேன் தோன்றிய ஒரு மொழியாகவும் ஒரு மதமாகவும் இது நாகரிகம் அடைந்து விடாத ஒரு சமுதாயத்தில் இருக்கும் பொழுது அந்த காலகட்டத்தில் மனிதர்களே குறைவு காட்டு விலங்குகளிடமிருந்து தன்னை காத்து கொள்ள மனிதர்களை பெருக்க வேண்டும் மனிதனை உருவாக்க அதிகப்படுத்துதல் முறைகளை முருகன் முதன் முதலில் முயன்றது அந்த வேலே உயிரினுடைய வடிவம் அவர்களுடைய யோக சக்தியால் அந்த மைக்ரோஸ்கோப் என்றது ஒன்று இல்லாமையே அவருடைய அந்த வேலே வந்து உயிரினுடைய ஒரு வடிவமாகும் இந்த இது இந்த சிவலிங்கத்தை கூட இப்படித்தான் கேலி பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் உயிர் உருவாக்கத்துக்கான உறுப்புகளைத்தான் உறுப்புகளை கடவுளாகவே பார்த்த புனிதமாகவே தான் நம் முன்னோர்கள் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருக்கின்றார்கள் காமத்தை அசிங்கமாக பார்க்க சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்ட அந்த ரீதியில் புரிந்து கொண்டால்தான் தெருவில் விளையாடும் பச்சை குழந்தையை கற்பழிப்பது தன் மனைவியின் படுக்கை அறையில் ஒரு அடிமைத்தன செக்ஸ் முறையை பயன்படுத்துவது காதலையும் காமத்தையும் நம் இதிகாச கதைகள் உயர்ந்ததாகவே கடவுளோடு இணைத்துதான் நம் சமுதாயம் சொல்லிக் கொடுக்கின்றது இந்த பெண்ணடிமை கூட நம் முருகனோ சிவனோ ஏற்படுத்தியது கிடையாது சிவன் பாதி சக்தி பாதி என்ற கதைகள் தான் உண்டு அந்த உறுப்புகளை தாங்கி பெண்ணை ஒரு போக பொருளாகவும் அதை ஓர் ஆண் ஒரு ஆண் அனுபவிப்பதற்கு என்றே திணிக்கப்பட்டதால் தான் நீ உலகிக் கொண்டிருக்கின்றாய் என் மார்பை காப்பாற்று என் மனைவி மார்பையும் காப்பாற்று என்ற அந்த கந்த சஷ்டியில் இருக்கின்ற அந்த ஒரு விஷயம் அது ஒன்றே சாட்சி பெண்ணடிமை பெண்ணை தன் வீட்டு வேலைக்காரியாகவோ அல்லது காமத்தை நிறைவேற்றும் மிஷனாகவோ முருகன் காலத்து மனிதன் பார்க்கவில்லை என்று தனக்கு சரி பாதியாக நினைக்கின்றான் தன் மனைவிக்கு ஒரு பிரெஸ்ட் கேன்சர் மாதிரி விஷயங்கள் வராமல் இருக்கிறதுக்கு இறைவனிடம் கேட்க அவ்வளவு அழகாக டிசைன் செய்திருக்கின்றார் தேவராய சுவாமிகள் எனக்கு இந்த தேவராய சுவாமிகளையே இன்றிலிருந்து வணங்கலாமா என்று தோன்றுகின்றது பத்து இருபது குழந்தைகளை பெரும் பெண் சதா வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றாள் அவளுக்கு மாதவிடாய் என்று மாதம் மாதம் வருகின்றது பங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் வருகின்றது இச்சிங் என்று வருகின்றது வெளியில் சொல்லாமல் காலையிலிருந்து வேலை செய்து கொண்டே இருக்கின்றாள் எத்தனை கணவன்கள் அதற்காக டாக்டரிடம் கூட்டி போயிருப்பார்கள் அல்லது எத்தனை பேர் அவருக்கு ஆயின்மெண்ட் போயிட்டு கடையில் வாங்கறதுக்கு அதற்கான ஒரு ஆயின்மெண்ட் மாதிரி ஒரு விஷயத்த பண்றதுக்கோ கடையில போயிட்டு கேட்க கூட பயந்தவர்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கே போறதுக்கு முடியலன்னா கூட உனக்கு அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் சொல்லிட்டு யாரையோ பெரியவங்களையோ இல்ல வேற யாரையுமே யாரையுமே போயிட்டு அதை பத்தி கேட்க கூட கேட்காத கணவன்கள் நாகரிகம் என்பது ஆண் பெண் இருவரினுடைய உறுப்புகளையும் நல்லபடி கவனித்துக் கொள்ளுதல் ஆகையால் தான் தேவராயர் கண்களை பாதுகாக்க சொன்னவர் பிட்டங்களையும் பாதுகாக்க சொன்னார் இதை அசிங்கமாக சொல்லிக் கொடுத்த சமுதாயத்தில் இருந்து வந்தவர்கள் தான் பெண்களை தன் வீட்டு டாய்லெட் மாதிரி பார்க்கின்றார் டாய்லெட் வேண்டும் டாய்லெட் இல்லை என்றால் வாழ முடியாது ஆனால் அந்த டாய்லெட்டை ஒதுக்குப்புறமாக கண்ணில் படாமல் இருக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் தான் அந்த டாய்லெட்டை கழுவுவது கூட கிடையாது அதுதான் வீட்டில் ஒன்று இருக்கே போகப்பொருள் காமத்தை தர சுவையான உணவு தர அவளே அதை கழுவட்டும் என்று அந்த பெண்ணின் மாதவிடாய் குழந்தை பிறப்பு என்று அவளின் மறைவிடத்தினால் அவள் படும் பாடுதான் என்ன மஞ்சள் பூசி குளித்தால் கணவன் உயிரோடு இருப்பான் என்று சொன்னால் மட்டும்தான் அந்த பெண் தன் கணவனினுடைய வீட்டில் தினமும் உடல் முழுக்க மஞ்சள் பூசுவதை கூட யாரும் தடுக்க மாட்டார்கள் என்பதற்காகத்தான் நம் முன்னோர்கள் சொன்ன உக்தி அது அவருக்கு மறைவிடத்தில் இன்ஃபெக்ஷன் வரக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் மஞ்சள் பூசுவது என்று சொல்லி இருந்தால் மஞ்சள் என்பது என்னை என்று நினைவு <laughs> ஓடி போய் கதவு சாற்ற வேண்டும் அழும் குழந்தையை அடக்க வேண்டும் ஆபீஸ் மாதிரி உங்களுக்கு டேபிள் நைட் லேம்ப் என்று செட்டப்புகள் இருக்கும் கெடுபிடிகள் பெண் இன்று வரை போகப்பொருள் தேவராயர் தனக்கு மட்டும் அல்லாமல் பெண் மார்பையும் காக்க பெண் பிறப்புறப்பையும் பெண் இடுப்பையும் காக்க சொன்ன நீ யார் தேவராயரே நீ யார் உன் போட்டோ கொடு எனக்கு நான் நீ சொன்னது போல் முருகனை வணங்குகின்றேன் ஆனால் உன்னையும் வணங்க வேண்டும் முந்தா நாள் சாயந்தரம் வரை தேவராய சுவாமியை யாருக்கும் தெரிந்திருக்காது அவரை உலகுக்கு காட்ட வேண்டும் என்று முருகரே இந்த பிரபஞ்ச வேலை புரிந்திருக்கின்றார் 
ஒரு கருப்பு இனக்கூட்டம் கருப்பு மனமே தேவராயர் யார் என அனைவருக்கும் புரிந்தவர்க்கு புரிவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தாயே நன்றி உனக்கு நான் ஒரு பிளாக் வந்து எழுதி வருகின்றேன் அதுல அதனுடைய தலைப்பு என்னன்னா எதிரிக்கு தெரியாது நீ வெற்றி பெற்றது அவனால் தான் என்று அதே இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி அதே பேஜ்ல போட்டிருக்க அந்த மாதிரி இன்னைக்கு அந்த தேவராய சுவாமிகளினுடைய வெற்றி அந்த எதிரியின் கையில் தான் இருந்தது இன்று இந்த சர்ச்சை வரவில்லை என்றால் இதை எல்லாரும் பிரித்து பிரித்து பார்த்திருக்க மாட்டோம் இன்று யாரும் இவை எல்லாவற்றையும் கையில் எடுத்துக்கொண்டு அவர் என்னவென்று ஒரு பக்கம் பார்த்து விட்டு வரலாம் நாம் அன்றாடம் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் இந்த வேலைகளுக்கு நடுவில் இது என்ன என்று பார்க்கலாம் என்று எல்லாரும் நாம் அவற்றை திரும்பி பார்த்தோம் அது யார் அதை எழுதியது யார் எல்லாருக்கும் தெரியாது எல்லாரும் இலக்கியவாதிகள் அல்ல அவர் பேரையும் எல்லாருக்கும் தெரியுது அவர் எழுதி வச்ச விஷயங்களும் எவ்வளவு உன்னதமான விஷயங்கள் என்று தெரிகின்றது ஒவ்வொரு லைனும் அது தமிழ்ல தான் இருக்கு சான்ஸ்கிரிட்ல இல்ல நான் ஏற்கனவே என்னுடைய ஒரு வீடியோல சொல்லியிருக்கேன் தனம் தரும் பாட்டு ஏன் வந்து பயிரவனுடைய தனம் தரும் பாட்டு வந்து ரொம்ப வேல்யூபிள்னா உங்களுக்கு கந்த சஷ்டி கவசம் வந்து எந்த அளவுக்கு வேல்யூபிளோ அந்த மாதிரி தான் ஏன்னா அது தமிழ் அதுவும் தமிழ் இதுவும் தமிழ் அது வந்து புரிந்து ஒரு ஒரு வரையும் நீங்கள் புரிந்து நீங்கள் அதை சொல்வீர்கள் அதனால் அதற்கு சக்தி அதிகம் புரியாமல் நீங்கள் சமஸ்கிருதத்தை சொல்வதை விட புரிந்தே இருக்கின்றது அது வந்து துர்கை சித்தர் எழுதுனது அந்த தனம் தரும் பாட்டு அதனால் அதை பற்றி நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அது தமிழில் தான் இருக்குது இவங்க சொல்கிறாங்கல்ல அது புரியாமல் அவங்க வந்து சும்மா பாட்டு ராகமாக ஜாலியாக படிச்சிடுறாங்க அதுக்குள்ளே இன்னும் அர்த்தம் இருக்குதுன்னு தெரியாத படிக்கிறாங்கன்னு சொன்னார்ல அவர் தெரிஞ்சு தான் எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டு தான் இருக்காங்க அதை என்ன ஒரு ஒரு லைன்லேயும் இருக்குது தெரிஞ்சு தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லாரும் அவர் விஷயம் சொல்கிற பாருங்க தன் மகளுக்கு திருமணம் செய்யும் தந்தைக்கு முகூர்த்தம் காலையில் என்றால் மாலையில் முதலிரவு என்று அந்த இரவு தான் அவளுக்கு ஒரு மகள் அந்த இரவு தான் அந்த பெண்ணுக்கும் ஒரு மகளோ மகனோ வருவதற்கு காரணமாக இருக்கும் என்றும் அன்று அந்த இரவு என்னமெல்லாம் நடக்கும் என்றும் அது எதெல்லாம் நடக்கக்கூடும் என்றும் அந்த தாய்க்கும் தெரியும் அந்த தந்தைக்கும் தெரியும் நீ சொல்வது எப்படி என்றா கல்யாண விருந்துல போயிட்டு பெருசா மணமக்களுக்கு அச்சத்தை தூக்கிட்டு போறீங்களே அவங்க அப்பா அவங்க பொண்ணுக்கு இவ்வளோ பெருசா செய்யறாரு அது என்னத்துக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா இன்னைக்கு இரவுக்கு அவங்களுடைய பொண்ணுக்கு ஆடை இல்லாம இருப்பா அவ உடல் உறவு கொள்வாள் சி இது என்ன அசிங்கம் இது கூட தெரியாம நீங்க விருந்து சாப்பிட்றீங்களே அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி தான் நீ சொல்லிட்டு இருக்க தீபா உன்னுடைய பிதற்றல்கள் அப்படித்தான் இருக்கின்றன கோவில் சிலைகள் கூட ஆடை இல்லாமல் தான் இருக்கின்றது என்றும் இந்த உடல் உறுப்புகளை உயர்ந்த மதிப்போடு தான் பார்ப்பதற்கு நமது நம்முடைய சமுதாயம் சொல்லிக் கொடுத்து இருக்கின்றது காமம் என்பது முதலில் மனதால் காதலித்து பின் காமம் தோன்றினால் அந்த காதல் வாழ்வில் ஒரு முறைதான் ஒரு வேலை நீங்கள் கலந்திருக்கிறீர்கள் ஆனால் வேறு நிர்பந்தத்தால் பிரிந்து போய்விடுகின்றார்கள் என்றால் அந்த குழந்தையை வைத்து கொண்டு காலம் முழுக்க அந்த காதலாலேயே தனிமையாக கூட ஒரு பெண்ணால் கடத்திவிட முடியும் அப்படிப்பட்ட காதல்கள் தான் நம்முடைய சாம்ராஜ்யங்களில் புராண கதைகள் இருக்கின்ற விஷயங்கள் அப்படித்தான் இருக்கும் ஒரு முறைதான் அவர்கள் இணைந்திருப்பார்கள் ஏனென்றால் அது முதலில் காதல் ஏற்பட்டு அதன்றில் உங்களுக்கு அந்த காம்பமாக மாறியதா அந்த அளவுக்கு சக்தி கொண்டது அந்த காதல் காதலுக்கு பின்னால் வருகின்ற காமம் அதை ஒரு புனிதமாக பார்த்து விட்டால் உனக்கு வந்து ஒரு கேவலமாக அது எப்படி சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டு வளர்ந்திருந்தால் அப்படிப்பட்ட சமுதாயத்தில் வளர்ந்தவர்கள் தான் இரவில் தன் மனைவியோடு இருந்துவிட்டு பகலில் தனக்கும் அவளுக்கும் எந்த சம்பந்தமுமே இல்லை என்று இருப்பது அம்மாவனுடைய எதிரில் சாப்பாட்டில் ஏன் எனக்கு உப்பு அதிகம் என்று ஒரு கணத்தில் அவளை இந்த வீட்டு வேலைக்காரி போல் நடத்துவது நிறைய பேர் வந்து மனைவியினுடைய பெயர் கூட சொல்றது கிடையாது அது மரியாதைக்காக அல்ல அதே மாதிரி மனைவிங்க வந்து கணவன் பேரை சொல்லாம இருக்கிறாங்க ஆனா அது மரியாதைக்கு ஆனால் கணவன் மனைவி பெயரை கூப்பிட அசிங்கப்படுதல் ஏன் என்றால் மனைவி கூட இரவில் கொள்ளும் தொடர்பு ஒரு கள்ளத்தொடர்பு தொடர்பு போல ஒரு கள்ளத்தொடர்பு போல சமீப காலங்களில் தோன்றிய சமுதாயங்கள் சொல்லி கொடுத்ததால் மனைவியோடு நாலு பேர் எதிரில் பேசக்கூட பயப்படுவான் அவன் காமத்தை பற்றி தவறான புரிதல் வைத்திருக்கின்றான் அவளுக்கு நேற்றிரவு உடல் உறுப்புகளில் ஏற்பட்டிருந்த பிரச்சனையை காலையில் மறந்து போகின்றான் இன்று ஏன் பொங்கல் செய்தாய் எனக்கு கேஸ் போகும் என்கிறான் தேவராயர் தனக்குள்ள அந்த வட்ட குதத்தை என்று தன்னுடைய டாய்லெட் போகும் இடத்தை பற்றி மட்டும் பேசவில்லை தன் மனைவியினுடைய உறுப்புகளையும் பற்றியும் கூறி அவற்றையும் காக்க வேண்டும் சொன்ன அந்த மா மனிதனினுடைய அந்த நாகரிகம் தோன்றாத ஒரு காலத்தில் தோன்றிய அந்த மனிதனை வருங்கால மனிதர்கள் பெண்ணின் உறுப்புக்களையும் உன் உறுப்புக்கள் போல் பாவி என்று சொல்லி கொடுத்த அந்த மா மனிதனின் உருவம் என்ன உருவம் ஓ ஓவியர்களே நான் உங்களிடம் கேட்டுக்கொள்கிறேன் தேவராயருக்கு ஓர் வடிவம் கொடுங்கள் திருவள்ளுவருக்கு ஒரு வடிவம் உள்ளது போல் கடவுளை பாடியவர்களுக்கு ஒரு வடிவம் உள்ளது போல் யாருக்
அல்லது சிறு குழந்தைகளை அல்லது அம்மா வயது பெண்கள் அல்லது தங்கை உறவு பெண்கள் என்று இந்த நாட்டில் பிறப்புறுப்பில் ஒரு கம்பியை செருகி கொன்ற அந்த டெல்லி நிகழ்ச்சி முதல் சாத்தான் குளத்தில் வட்டக்குதத்தில் குச்சியை விட்டது முதல் அது ஆணாகவே இருந்தாலும் அந்த உறுப்புகளை பற்றி தவறான போதனையே அதற்கு காரணம் சாத்தான் குள மனிதன் அந்த பிட்டம் இரண்டும் வட்டக்குதத்தை காக்கும் பாடலை பாடி முருகரை பாடி இருந்தாலும் காப்பாற்றி இருப்பார் தவறு புரிந்தவன் ஒருவேளை பாடி இருந்தால் அவன் கண்களையும் அவனுடைய நாக்கையும் அவனுடைய புருவத்தையும் பார்ப்பது போல்தான் அந்த வட்டக்குதத்தையும் அவன் பார்த்திருப்பான் ஆண் குழந்தைகளை கூட எத்தனை பேர் இப்படி பலவந்தப்படுத்துகின்றார்கள் என்னை கேட்டால் நாட்டில் உள்ள அனைவரும் இன்றிலிருந்து அந்த பாடலை பாட வேண்டும் செய்யான் பூரான் கடிவிட விஷங்கள் கூட போன்ற கிருமிகள் தாக்கங்கள் இல்லாதொழிய என்று ஒரு லைன் மட்டும் அதில் சேர்த்துக்கிட்டு முருகனிடம் சொல்லி காத்துக்கொள்ள எல்லா உறுப்புகளும் ஒன்றுதான் புனிதமானது தான் என்று தமிழ் படிக்கும் அனைவருக்கும் புரிய வைக்க இன்னும் நிறைய பேசலாம் அடுத்த பகுதியில்